Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje saindo mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí de 10 plantas para dentro de casa ou lugar sem sol. Separei 10 plantinhas aqui para mostrar para vocês. São plantas assim que não precisam de sol, vão muito bem dentro de casa. Primeiro aqui eu tenho essa dracena. Essa é uma planta de sombra, ótima para ser cultivada dentro de casa. Uma planta bem ornamental. Elas se adaptam muito bem dentro de casa. Porque eu tenho essa, ó, muito bonita. Gente, só lembrando que as plantas dentro de casa, elas não precisam, assim, de muita rega. Elas ficam aí protegidas do sol, então a tendência é você regar menos vezes que as plantas que estão aí expostas ao sol. E essas plantas são plantas assim bem resistentes, plantinhas aí de fácil cultivo. Aqui temos a planta número 2. A jiboia, as jiboias também são plantas que se adaptam muito bem em locais de sombra, não são plantas exigentes, essa aqui olha, é cultivada dentro de casa e ela está assim maravilhosa. E aqui a planta número 3, uma ótima dica para ser cultivada dentro de casa é a palmeira ráfia. Essa é uma planta ótima aí para dentro de casa, o local assombreado. Olha, ela está sempre assim verdinha, mesmo dentro de casa. Você não pode exagerar na rega, porque, como eu falei, as plantas dentro de casa, elas precisam de menos rega, porque você deixa o substrato encharcado, pode acontecer de dá algum tipo de fungo e até mesmo o apodrecimento da raiz. E aqui, pessoal, a planta número 4, eu tenho essa maravilhosa aqui, esse pacová. Também é uma planta de sombra, ótima aí para ser cultivada dentro de casa ou embaixo de árvore. Na sombra, em geral, ela se desenvolve muito bem. Essa é uma planta que na natureza e ela fica ela está sempre embaixo das árvores então ela não precisa assim de sol e tão pouco de rega é uma planta, é uma planta aí não exigente e aqui temos a planta número 5 também é uma planta é uma planta muito ornamental que é a zamil cuca essa é a queridinha Ótima para quem está começando aí no cultivo, porque é uma planta que não precisa de manutenção e de muitos cuidados. Desenvolve muito bem dentro de casa, até naqueles locais mais escuros da casa ela vai muito bem. Aqui eu tenho essa, olha, como vocês podem ver, ela está até saindo broto aqui, olha. Essa é uma planta que rende bastante, desde que você tenha aí um substrato rico em matéria orgânica, um substrato bem drenado. Também é uma planta que não precisa de muita rega. Essa aqui, dependendo da época, fica até 20 dias sem rega. Gente, aqui é a planta número 6, também é uma planta de fácil cultivo, ótima para dentro de casa, é a costela de Adão. Essa aqui eu adquiri há pouco tempo e olha como ela se desenvolveu aqui dentro de casa. Está maravilhosa. Quando eu adquiri, ela tinha apenas duas folhas e agora já saíram, olha. Essas duas folhas estão bem bonitas e bem viçosas. Essa também é uma planta não exigente, o que ela precisa é apenas de um 
substrato rico em matéria orgânica, para que ela se desenvolva bem e fique assim, olha, maravilhosa. E aqui a planta número 6, mais uma palmeira, que eu tenho a palmeira chamaidória. Também é uma plantinha ótima para dentro de casa, para local aí assombreado. Essa é uma plantinha linda, bem ornamental. E é uma planta que não ocupa assim muito espaço. Eu tenho essa que já tem bastante tempo e ela está assim, olha. Não cresceu muito, ela está plantada em um vaso médio. Mas não cresceu muito, é uma planta que dá aí para você estar cultivando aí no seu pequeno espaço, no canto aí dentro de casa. E agora vamos para a planta número 8. Eu tenho aqui as espadas, que também são plantas ótimas para dentro de casa, para local assombreado. E o bom das espadas é que ela se adapta tanto... Dentro de casa, como no sol pleno, vão muito bem, se desenvolve bem, ficam maravilhosas. Aqui eu tenho a espada de Santa Bárbara. Tenho essa minha espada. Aqui eu tenho a lança, que inclusive está saindo um brotinho novo. E tenho a espada de São Jorge. Já tem bastante tempo que eu fiz esse arranjo aqui nesse vaso. Gente, esse é um vaso reciclado feito com cano de PVC. Assim, olha, bem bacana o arranjo com as espadas. Porém, elas aumentam bastante. É, em breve eu vou, eu vou precisar de passar elas para um vaso maior. Porque o vaso está ficando pequeno. E aqui a planta número 9. Separei esse Comigo Ninguém Pode. Essa planta maravilhosa, gente, olha que lindo. Folhagem assim, incrível, bem colorida. Também é uma planta de fácil cultivo, uma planta que se propaga assim muito fácil, cresce rápido. Uma planta de crescimento rápido, quem me acompanha aí deve lembrar quando eu adquiri. Plantei aqui nesse vaso, um vaso, um vaso médio. E olha só como ela cresceu. Já está enorme. Uma planta linda que se adapta muito bem dentro de casa. E aqui a planta número 10, eu tenho as aglaonemas. Tem esse trio de aglaonemas aqui na parede. Sempre foram cultivadas dentro de casa. E olha que maravilhosas. As aglaonemas são plantas de sombra ou meia sombra. Eu tenho essas aqui dentro de casa. Olha que lindas. Estão bem desenvolvidas, apesar de serem plantadas aqui em pequenos vasos. São, os vasos são bem pequenos. Plantei elas aqui nesse vasinho, são vasinhos meia lua. E elas estão assim, olha, maravilhosas, bem, bem desenvolvidas. Então é isso, pessoal. Essas são as 10 plantas. As dicas das 10 plantas. Plantas aí ótimas para serem cultivadas dentro de casa. Ou em local de sombra. São plantas de fácil cultivo. Plantas muito ornamentais. Plantas ótimas para quem está começando aí no cultivo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!